ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പി എ സി ഫൈറ്റർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാം സമയം കളയുന്നില്ല ആദ്യ ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പിതാവ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലറാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് മറ്റേ സൂര്യനിലേക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രക്തത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന അവയവം വൃക്കയാണ് വൃക്കയാണ് രക്തത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന അവയവം വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം നെഫ്രോൺ ആണ് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വൃക്കയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ബോമൻ ആണ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് പാത്തോളജി എന്നാണ് ഓങ്കോളജി ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാലിയൻറ്റോളജി ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർമ്മ ചിന്താ വികാരം തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് ഓർമ്മ ചിന്താ വികാരം തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രം സുബോധം ഓർമ്മ ബുദ്ധിശക്തി ഭാവന ചിന്ത വിവേചനം ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നോക്കുന്നത് സെറിബല്യമാണ് അപ്പം മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ സെറിബല്യത്തിലാണ് മദ്യം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കാലൊന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് തീപ്പെട്ടിക്കുളിയുടെ അറ്റത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് തീപ്പെട്ടികളുടെ അറ്റത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ലോഹം കാൽസ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഓക്സിജനുമാണ് മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പോരായ്മ നികത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു സോഡിയം പയറോക്സൈഡ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് കേട്ടോ മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പോരായ്മ നികത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബ്ലീച്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് അതാണ് കപ്പലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി പന്നിപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇതെപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു ചെയ്യാം അതായത് പന്നിപ്പനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ രണ്ടോ ഒന്ന് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പഠിച്ചു ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പക്ഷിപ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ ആണെന്ന് ടൈഫോയിഡ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന ശരീരവയവം കുടൽ ചെറുകുടലിനാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കായുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഭൂട്ടാൻ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യം ചൈനയാണ് എന്നാൽ കരതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശും ഏറ്റവും ചെറുത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമാണ് തെറ്റിപ്പോരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗവേഷണം പരിശീലനം കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം നാറ്റ് പാക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമെ നികുതി എക്സൈസ് നികുതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകൾ എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് അത് എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ധർമ്മരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ പേര് കിഴമൻ രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ നീളം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടെ കാവൽക്കാരൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഭാരതരത്ന നേടിയ ആദ്യ വിദേശി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാനാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്ന ഏത് ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് അത് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത്താറിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ കെ എളപ്പൻ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ കെ എളപ്പനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവാ
ഇത് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവരാമൻ കമ്മീഷനാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയ ആദ്യ വിദേശികൾ അറബികളാണ് കേരളത്തിൽ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയ ആദ്യ വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതും റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് രാജ്യസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറുകിട വ്യവസായം കൈത്തറിയാണ് ഹാൻഡെക്സ് ആണ് ഹാൻഡെക്സ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഹാൻഡെക്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരവും ഹാൻഡ് വീവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കണ്ണൂരുമാണ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ നാഗോർ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം നൽകുന്ന ആരാണ് അറ്റോണി ജനറലാണ് അറ്റോണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എഴുപത്താറാം വകുപ്പാണ് അറ്റോണി ജനറലിനെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമ ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ കാലാവധി ഇല്ല രാഷ്ട്രപതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ പിതാവ് കാറൽ മാർക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമ്മിച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ് ഇതെപ്പോഴും തെറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമ്മിച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ് എൻ എച്ച് പതിനേഴ് എതിരം സംസ്ഥാനങ്ങളെ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എടപ്പള്ളി പനവേൽ തമ്മിൽ നിർമ്മാലം എന്ന ചിത്രത്തിന് സംവിധാനം ചെയ്ത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആനക്കയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആനക്കയമാണ് കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താഴെ പഴഞ്ഞ റാബി വിളകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ബാർലിയാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ റാബി വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാർലി ഗോതമ്പ് പയർ കടുക് പ്രധാനപ്പെട്ട റാബി വിളകളാണ് ബാർലി ഗോതമ്പ് പയർ കടുക് ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിനോദം ഹോക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാറാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സി ജി എന്നാണ് വൈറസ് എഴുതുന്ന ആളുടെ പറയുന്ന ഒരു വിക്സർ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വൈറസ് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ബെർദിൻ വില്യം ഷോക്ലി വാൾട്ടർ ബ്രാട്ടൻ എന്നിവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അത് രൂപം കൊണ്ടത് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ സമുദ്ര തീരമില്ലാത്തതും സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാവശ്യം ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ ജില്ല കോട്ടയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഭാഷ തമിഴ് അപ്പോൾ തമിഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഭാഷ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ പദവി കിട്ടിയ ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം തമിഴ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സംസ്കൃതം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കന്നഡ തെലുങ്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മലയാളം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അതായത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത് കിട്ടിയത് മലയാളത്തിന് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാമത് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒഡീഷ അല്ല ഒഡിയക്ക് അങ്ങനെ ആറ് ഭാഷകൾക്കാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മലയാളം അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം നേതി ഷേഖ് ഹസീനയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാന വികസന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരള നിയമസഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ട്രിപ്പിൾ സെൻറ്റർ നേരിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ വീരേന്ദ്ര സേവാഗാണ് വിനോദസഞ്ചാരം വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സീറ്റ് സംഭരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി
കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ റാണി പത്മിനിയാണ് വേലുത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലം മണ്ണടി പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മണ്ണടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സമ്മേളനം ബൽഗാം സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൽഗാം സമ്മേളനത്തിനാണ് ഗാന്ധിജി പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവുവാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആദ്യ മലയാളിയായ ഗവർണർ വി വിശ്വനാഥനാണ് ആദ്യത്തെ വനിത ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഴിമല കണ്ണൂരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വ്യാസഭാരതത്തെ വൃത്താനുവൃത്തമായി മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത കവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം പാടലിയ പുത്രമാണ് രണ്ടാം സമ്മേളനം നടന്നത് വല്ലഭിയിലാണ് ചാലൂക്യ രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം വാതാപിയാണ് വാതാപി ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം വാഞ്ചി ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂര് പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം കാഞ്ചി പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മധുര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ചാലൂക്യ രാജ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം വാതാപ്പിയാണ് ബാലവേല ഇല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള മുദ്രയാണ് റഗ്മാർക്ക് ബാബറി മസ്ജിദ് തർക്കത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ലിബ്രാൻ കമ്മീഷനാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് യു സി ബാനർജി കമ്മീഷൻ ഗോഗ്ര സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാനാന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത അരുണ അസഫലിയാണ് മരണാന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതത്തിന് ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഷാജഹാൻ്റെ ശരിയായ പേര് ഖുറം എന്നാണ് കപടലോകത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പരാജയം എന്നത് ആരുടെ വരികളാണ് ചങ്ങമ്പോഴ് കൃഷ്ണപ്പുഴയുടെ വരികളാണത് മലയാളത്തിൽ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഗദ്യകൃതിയാണ് ഭാഷാ കൗടില്യം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഭാഷാ കൗടിലും അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇതേ ചാണക്കനാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണ് ഇതിപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒലിവർ ടിസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കൃന്തകത്താവ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷി പ്രാവാണ് ആഗ്ര നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദീതീരത്താണ് യമുന യമുന നദീതീരത്താണ് ആഗ്ര നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗുവാഹത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ തീരത്തും ഡൽഹി ചെയ്യുന്നത് യമുന നദിയുടെ തീരത്തുമാണ് ബദ്രിനാഥ് ഹരിദ്വാർ വാരാണസി കാൺപൂർ പാറ്റ്ന എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഘട്ടക് വാസലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നാഷണൽ മിലിറ്ററി അക്കാദമിയാണ് ഡെറാഡൂണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജ് ന്യൂഡൽഹി ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂനെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഖജുരാവു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഖജുരാവു ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലില്ല വിജയ്ഘട്ട് ആരുടെ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് വിജയ്ഘട്ട് വൈദ്യുത വെളുപ്പിനുള്ള ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ടങ്സ്റ്റനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവണാംഗമുള്ള വസ്തുവാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എൽഹുയർ സഹോദരങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പാണ് ഇത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പാണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വിദ്യുത് ചാലക ബലം അളക്കുന്നത് അതായത് ഇ എം എഫ് അളക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണമായ വസ്തു ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം അലുമിനിയം സിലിക്കറ്റ് അലുമിനിയം സിലിക്കറ്റാണ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്ത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് മുഖത്തെ രോമങ്ങളാണ് ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ മഴ മൂലം പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം മഴ മൂലം പരാഗണം നടത്തുന്ന കുരുമുളകാണ് രക്തം